আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গ্রিন পেন স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি চৌধুরী সাবরা মেহরিন স্টুডেন্ট খুলনা ইউনিভার্সিটি আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব কম্পিটিং সেন্টেন্স নিয়ে কম্পিটিং সেন্টেন্স হচ্ছে ইংরেজি গ্রামারের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স এবং কম্পিটিং সেন্টেন্স সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের গ্রামারের কিছু বেসিক জিনিস সম্পর্কে ধারণা থাকা লাগবে যেমন সেন্টেন্স সম্পর্কে রাইট ফর্মার ভার্ভ সম্পর্কে কন্ডিশনাল সম্পর্কে তো প্রথমে আমরা যে জিনিসটা সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স আমরা সবাই জানি সেন্টেন্সের তিনটা অংশ থাকে সাবজেক্ট ভার্ভ এবং অবজেক্ট তো সাবজেক্ট হলো যে কোনো কাজ করে এবং সাবজেক্ট যে কাজটা করে সেটাকে বলা হয় ভার্ব এবং সাবজেক্ট যাকে কেন্দ্র করে কাজটা করে তাকে বলা হয় অবজেক্ট এটা আমরা সবাই জানি এবার আমরা আলোচনা করব সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নিয়ে আমরা জানি স্ট্রাকচার বা গঠন অনুসারে সেন্টেন্স তিন প্রকার সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে একটা ক্লাস নিয়ে গঠিত হয় এবার আমাদেরকে জানতে হবে ক্লাসটা কি ক্লাস হচ্ছে বাক্যের অংশ বাক্যাংশ বা খণ্ড বাক্য যেটা একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনাইট ভার্ভ নিয়ে গঠিত হয় আর ফাইনাইট ভার্ভটা হচ্ছে সে সকল ভার্ভ যারা সেন্টেন্সের পার্সন এবং টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তন হয় যেমন আমি যদি বলি হি ওয়ান্টস তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট আছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তো এই জন্য ভার্ভের শেষে এস বা ইয়েস যোগ হয়েছে এখন এখানে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকতো যেমন ফর এক্সাম্পল আই তাহলে আমরা বলতাম আই ওয়ান্ট এখন এটা যদি পাস্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স হতো তাহলে হতো ওয়ান্টেড তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইনাইট ভার্ভ কিন্তু সেন্টেন্সের সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে চেঞ্জ অর্থাৎ পার্সন এবং টেন্সের উপর তো এটা ছিল ফাইনাইট ভার্ভ তো ক্লাস হতে গেলে একটা সাবজেক্টের উপর একটা ফাইনাইট ভার্ভ থাকতে হবে এবং সিম্পল সেন্টেন্স যেহেতু একটা ক্লাস নিয়ে গঠিত হয় তো আমরা বলতে পারি সিম্পল সেন্টেন্স এবং ক্লাস প্রায় কাছাকাছি এবার আমরা আলোচনা করব কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে সে সকল সেন্টেন্স যারা একটা সাব একটা প্রিন্সিপাল ক্লাস এবং একটা সাবরিনের ক্লাস নিয়ে গঠিত হয় তো প্রিন্সিপাল সাবরিনের ক্লাস এক বা একাধিকও থাকতে পারে এখন সাবরিনের ক্লাস হচ্ছে সে সকল ক্লাস যারা নিজেদের অর্থ প্রকাশের জন্য প্রিন্সিপাল ক্লাসের উপর ডিপেন্ড করে আর প্রিন্সিপাল ক্লাস হচ্ছে সে সকল ক্লাস যারা নিজেদের অর্থ নিজেরাই পূর্ণ করতে পারে তো এখন আমরা আলোচনা করবো কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স নিয়ে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে সে সকল সেন্টেন্স যারা দুই বা ততোধিক প্রিন্সিপাল ক্লাস দ্বারা গঠিত হয় এবং কোনো না কোনো কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয় বিভিন্ন রকম কনজাংশন থাকতে পারে যেমন অ্যান্ড বাট অর নট দ্যাট এক্সেট্রা তো এবার আমরা আমাদের কম্পিটিটিভ সেন্টেন্সের মূল আলোচনা চলে আসব আমাদের প্রথম নামটা হচ্ছে টু ডট ডট টু এখন আমরা বলে রাখি এটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ অর্থ বহন করে এরকম একটা শব্দ সো টু ডট ডট টু দ্বারা কোনো কম্পিটিং সেন্টেন্স ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সে কমপ্লিট করতে গেলে আমাদের সেই অর্থটা অবশ্যই নেগেটিভ করতে হবে তো এখন আমরা স্ট্রাকচারে চলে আসি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ড প্লাস টু প্লাস অ্যাজেক্টিভ আর অ্যাডভার্ড প্লাস টু প্লাস ভার্ড আমাদের কাছে স্ট্রাকচারটা দেখে কঠিন মনে হতে পারে বাট যখন আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝবো তখন এটা আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে তো এক্সাম্পলে আমরা দেখি আমরা সাবজেক্ট পজিশনে আমরা দা ম্যান দিয়েছি ভার্বে দিয়েছি ইজ অর্থাৎ অবজারি ভার্ভ তারপর আমরা স্ট্রাকচার যে টু দিয়েছি এবং অ্যাজেক্টিভের জায়গা আমরা দিয়েছি উইক এখন আমাদের এই অংশের সাথে মিল করে আমাদের স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা টু দিলাম তারপর আমাদের এমন একটা ভার্ভ চুজ করতে হবে এখানে যেটা কিনা এই আগের অংশের অর্থটা পূর্ণ করে তো এখানে আমরা আগের অংশের সাথে মিল রেখে একটা ভার্ভ দিলাম ওয়াক তাহলে এখন যদি আমরা পুরো সেন্টেন্সটা করি তাহলে তারা এরকম দ্য ম্যান ইজ টু উইক টু ওয়াক অর্থাৎ লোকটা এতটাই অসুস্থ লোকটা হাঁটার পক্ষে যথেষ্ট দুর্বল তো এইভাবে যদি আমরা প্রতিটা সেন্টেন্সের অর্থ করে যদি আমরা সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য ইজি হবে এখন আমরা বলে রাখি এখানে যেহেতু উইকের পরে এখানে আমাদের টু থেকে আন্ডারলাইনটা শুরু হয়েছে তো এই জন্য আমাদের এখানে দুইটা ওয়ার্ডে আমরা সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে পারছি এখানে অনেক সময় আমাদের টুর পরে আন্ডারলাইন থাকতে পারতো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটা ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে পারবো তো এবার আমরা আসবো আমাদের সেকেন্ড রুলে সেটা হচ্ছে সো ডট ডট দ্যাট এর অর্থ হচ্ছে এত যে সো অর্থ এত এবং দ্যাট অর্থ যে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ট প্লাস সো প্লাস অ্যাজেক্টিভ প্লাস দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ক্যান নট অর গুড নট প্লাস ভি ওয়ান ভার্ভ এক্সাম্পল আমরা দেখি এক্সাম্পল আমরা সাবজেক্ট পজিশন দিয়েছি দ্য ম্যান তারপর আমরা ভার্ভ দিয়েছি ইজ তারপরে স্ট্রাকচার অনুযায়ী সো অ্যাজেক্টিভ হিসেবে দিয়েছি ইল তারপরে দ্যাট ক্লাস এবারে আমাদের এখানে এই অংশটা আমাদের এমন একটা সেন্টেন্স আমাদের এমন একটা ক্লাস আমাদেরকে দিতে হবে যেটা কিনা আগের অংশটার অর্থ ফুলফিল করে এবং তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তো এখন আমাদেরকে আমরা যদি
তো এখানে আমরা সেই অনুযায়ী সাবজেক্টের পরে আমরা দ্যাটের পরে সাবজেক্ট পজিশনে দিলাম হি সেম সাবজেক্ট এখন এখানে আমরা যেহেতু দা ম্যান একবার ইউজ করেছি সো আমরা তারপরে ডিরেক্ট সেই সাবজেক্টে দিতে পারবো না আমাদেরকে দিতে হবে তার প্রোনাম ফর্ম সো আমরা এখানে দিলাম হি তারপরে স্ট্রাকচার হচ্ছে আমরা ক্যান নোট দিলাম এবার আমরা যে ভাগটা দিব সেটা যেন আমাদের এই অংশের অর্থটা ফুলফিল করা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে সো এই জন্য আমরা ভাগ দিলাম মুভ এখন পুরো সেন্টেন্সটা যদি আমি অর্থ করি তাহলে তারা এরকম দা ম্যান ইজ সো ইল দ্যাট হি ক্যান নোট মুভ অর্থাৎ লোকটা এতটাই অসুস্থ যে সে চলাফেরা করতে পারে না এটা ছিল আমাদের দুই নম্বর রুল এবারে আমরা আলোচনা করবো আমরা তিন নম্বর রুল নিয়ে সেটা হচ্ছে সো দ্যাট এর অর্থ হচ্ছে যাতে বা যাতে করে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখে নিব সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস এক্সটেনশন প্লাস সো দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ক্যান কোড মে মাইট প্লাস ভার্ভ তো আমরা এক্সাম্পলের সাবজেক্ট পজিশন আমরা দিলাম উই তারপরে ভার্ভ দিলাম ইট প্লাস সো দ্যাট আমরা বসালাম এবারে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে প্রথম অংশটার অর্থটা করতে হবে প্রথম অংশে বলা হচ্ছে উই ইট সো দ্যাট এখন এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে আমরা খাই যাতে করে এখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমরা কেন খাই তো নিশ্চয় আমরা বাঁচার জন্য খাই বা এই টাইপেরই কোনো একটা অর্থ বহন করবে সো আমরা স্ট্রাকচার অনুযায়ী সাবজেক্ট পজিশনে দিলাম উই তারপর একটা সুইটাবল মোডাস দিলাম আমরা মে এখন আমরা এই অংশের সাথে মিল রেখে আমরা ভার্ভ চুজ করলাম লিভ তো পুরোটার অর্থ যদি আমরা করি তাহলে তার এরকম উই ইট সো দ্যাট উই মে লিভ অর্থাৎ আমরা খাই যাতে করে আমরা বাঁচতে পারি এইভাবে প্রতিটা সেন্টেন্সের আগের অংশের সাথে মিল রেখে আমরা পরবর্তী ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স কমপ্লিট করার চেষ্টা করব এবারে আমরা আসবো আমাদের ফোর্থ রুলে সেটা হচ্ছে আনলেস আনলেস অর্থ হচ্ছে যদি না এখন আনলেসের অর্থটা যেহেতু যদি না আমরা বুঝতেই পারছি এটা একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স হবে তো এবং আনলেসের অর্থে যেহেতু যদি না সো আনলেস যুক্ত ইন কমপ্লিট কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আনলেস যুক্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স আমরা কখনোই নট ইউজ করব না এবং আনলেস যুক্ত সেন্টেন্সের পরে আমরা তার সাথে সঙ্গতি আগের অংশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো একটা সেন্টেন্স দিয়ে আমরা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স দিয়ে কমপ্লিট করবো তো এখন আমরা যদি স্ট্রাকচার দেখি স্ট্রাকচারটা হবে এরকম আনলেস প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস এক্সটেনশন প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মোডাস প্লাস ভার্ভ প্লাস এক্সটেনশন আমরা এক্সাম্পলে আনলেসের জায়গায় আমরা আনলেস দিলাম স্ট্রাকচার অনুযায়ী প্লাস সাবজেক্ট পজিশন আমরা দিলাম ইউ তারপরে ভার্ভ দিলাম রিড এবার একটা সুইটাবল একবার আমরা দিলাম অ্যাটিং টিভলি এখন আমরা আগের অংশটা অর্থ করব আনলেস ইউ রিড অ্যাটিং টিভলি এর অর্থ হচ্ছে যদি না তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো এবার আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এর পরিণতি কি কি হতে পারে অর্থাৎ কেউ যদি ভালো করে পড়াশোনা না করে সে হয়তো ফেল করবে না হলে সে ভালো রেজাল্ট করবে না সো আমরা সেভাবে আমরা সাবজেক্ট পজিশনে দিলাম ইউ এবং এর আগের অংশের সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা একটা ভার্ভ সিলেক্ট আমরা সাবজেক্ট দিলাম ইউ তারপরে সুইটাবল মোডাস দিলাম উইল এবং আগের অংশের সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা ভার্ভ দিলাম ফেল আনলেস ইউ রিড অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল ফেল মানে যদি না তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো তুমি ফেল করবে এবার আমরা আসবো আমাদের পঞ্চম রুলে সেটা হচ্ছে ইফ প্লাস কন্ডিশনাল এখন ইফ প্লাস কন্ডিশনাল যুক্ত কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সেন্টেন্স জানতে হলে আমাদেরকে আগে জানতে হবে কন্ডিশনাল সম্পর্কে কন্ডিশনাল আমরা জানি ইংলিশ গ্রামারে তিন প্রকার কন্ডিশনাল আছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল এবং থার্ড কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনালটা হচ্ছে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার অর্থাৎ ইফ যুক্ত অংশ যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স হয় তার পরবর্তী যে সেন্টেন্সটা হবে সেটা হবে হচ্ছে ফিউচার ইন্ডিফিনেট টেন্স তো এখন আমরা এক্সাম্পল দেখি এক্সাম্পল হচ্ছে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট টেন্স আমরা দিয়েছি ইফ হি ওয়ার্ডস এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইফ প্লাস অংশটা কিন্তু আমাদের প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স আছে সো এরপরে আমরা এর সাথে সুইটা বলে একটা ফিউচার টেন্স দিলাম আই শ্যার হেল্প হি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু ইফ যুক্ত ক্লাসটা আমাদের কিন্তু প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স আছে ইফ ইউ ওয়ার্ডস সো আমরা এরপরে সাবজেক্টের পরে এমন একটা দিব ফিউচার ইন্ডিফিনেট টেন্স ইফ ইউ ওয়ার্ডস আই শ্যার হেল্প হি সো এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশনাল এর রুল এইভাবে আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনাল দিয়ে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স কমপ্লিট করব এবার আমরা আসবো আমাদের সেকেন্ড কন্ডিশনালে সেকেন্ড কন্ডিশনালের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ইফ প্লাস ফার্স্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স প্লাস সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস ভি জিরো অর্থাৎ ভার্বের বেস পর এখন আমরা স্ট্রাকচার অনুযায়ী ইফের পরে ফার্স্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স একটা আমরা দিলাম ইফ হি কেম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশে সেন্টেন্সের আগের অংশে আছে ইফ হি কেম অর্থাৎ ফার্স্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স অর্থাৎ এর পরবর্তী অংশে আমরা সাবজেক্ট পজিশনে সাবজেক্ট দেওয়ার পরে আমরা স্ট্রাকচ
माइट दिलेक्टर सबजेक्ट उद्योग भलो लेगे थे अवश्य चैनल सबसक्राइब कर सबा के धन्यवाद